அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர்பேக்ஸால் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏர்பேக்ஸ் வந்து எப்படி சேஃப்டியை பயன்படுத்துது அப்படின்ற சில விஷயங்களை பார்த்து தான் நம்ம வீடியோ பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு கார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து அதில் சேஃப்டி அப்படின்ற பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பேக்ஸ் ஏபிஎஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்பேக்ஸ் உள்ள கார்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து ஏர்பேக்ஸ்லாம் நமக்கு சேஃப்டி அப்படின்றத நம்பி பலரும் வந்து அந்த கார்களை வாங்குவாங்க அப்படி அதிகமாக செலவு பண்ணி அந்த கார்களை வாங்கிட்டாலும் நம்ம செய்கிற சில தவறுகளால் வந்து அந்த ஏர்பேக்ஸ் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏர்பேக்ஸால் நமக்கே வந்து ஆபத்து ஏற்படும் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் கார்டு இது வந்து பம்பர் கார்டு அல்லது கிராஷ் கார்டு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இது வந்து எதுக்கு பயன்படுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பர் கார்டை வந்து நம்ம காருக்கு முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தவறுதலாக போயிட்டு நம்ம வேறைய அடிச்சிட்டாலோ இல்லை நம்ம காருக்கு முன்னாடி வந்து வேற ஏதாவது கார் வந்து அடிச்சிட்டாலோ நம்ம காருக்கு வந்து எந்த பாதிப்பு ஏற்படாமல் அந்த பம்பர் கார்டை வந்து தடுத்துடும் இதுக்கு தான் வந்து அந்த பம்பர் கார்டு வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் இந்த பம்பர் கார்டு பொறுத்தின கார் வந்து எதா மக்கள் மேலே போய் அடிச்சிட்டா அந்த மக்களுக்கு வந்து பெரிய ஆபத்து ஏற்படும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இந்த பம்பர் கார்டை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரூல்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி பயன்படுத்தலாம் வந்து ஃபைனும் போடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலர் வந்து இந்த பம்பர் கார்டை வந்து பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க சரி இந்த பம்பர் கார்டுக்கும் இந்த ஏர்பேக்ஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கார் வந்து எங்கேயா போய் அடிக்க போகுது அப்படின்னா நம்ம காருக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சார் இருக்கும் அந்த சென்சார் சென்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து காருக்குள்ள இருக்க ஏர்பேக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த மாதிரி வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது வந்து உங்கள் காரில் வந்து பம்பர் கார்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காரில் உள்ள சென்சாரால் வந்து அந்த ஆபத்தை வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து எங்கேயா போய் இடிச்சிட்டாலும் கூட அந்த காரில் உள்ள ஏர்பேக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகாது இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆபத்தை வந்து ஏற்படுறது வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பலர் வந்து செஞ்சிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டில் வந்து கால் வச்சுட்டு சீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க இல்லை வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து டிரைவர் சீட் பக்கத்தில் உள்ள பேசஞ்சருக்கு வந்து ஏர்பேக் வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள டேஷ்போர்டில் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த டேஷ்போர்ட் மேலேயே வந்து கால் வச்சுட்டு தோங்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து தவறுதலாக வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது அந்த சென்சார் வந்து சென்ஸ் பண்ணி ஏர்பேக் வந்து பயங்கரமான ஃபோர்ஸில் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது இந்த டேஷ்போர்ட்லேயே நீங்கள் கால் வச்சிருக்கும் போது உங்கள் காலோட எலும்பு முறிவதுக்கோ இல்லை காலே வந்து தனியாக போகிறது கூட அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து காரில் பயணம் பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் டேஷ்போர்டில் கால் வைக்கிறது வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலரும் வந்து ஸ்டேரிங்க்கு பக்கத்துலேயே உட்காந்து ஓட்டுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரேக் மெடல் அப்புறம் வந்து ஆக்சிடென்டில் வந்து கால் எட்டுற மாதிரி வந்து சீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்டேரிங்க்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஸ்டேரிங் பக்கத்துலேயே உட்காந்து வந்து வண்டி ஓட்டுவாங்க அப்படி ஸ்டேரிங் பக்கத்தில் உட்காந்து ஓட்டுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டேரிங்கில் தான் வந்து டிரைவருக்கான ஏர்பேக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இன் கேஸ் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிற சமயத்தில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேரிங்கில் உள்ள ஏர்பேக் தான் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி வெளியே வரும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம ஸ்டேரிங்க்கு அருகாமையில் உட்காந்து இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஏர்பேக் வந்து ஃபோர்ஸாக நம்ம முகத்தில் அடித்து நம்ம முகமே வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அப்படின்னா உயிர் சேதம் ஏற்பட கூட அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து முடிந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து பெடல் அதாவது பிரேக் பெடல் ஆக்சிடென்ட் இதெல்லாம் வந்து கால் எட்டுற மாதிரி சீட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரமாக உட்காந்து விட்டது நல்லதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ஏர்பேக் வெளியே வரும்போது கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு எந்த ஆபத்து வராத அளவுக்கு ஏர்பேக் வந்து உங்களை பாதுகாக்கும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே டேஷ்போர்டில் வந்து பலர் வந்து சில பொருள்கள் அழகு பொருள்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாமி சொல்ல
அந்த ஏர் பேக்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாமலே போயிடும் இதனாலேயும் வந்து பாதிப்பு வந்து அதிகமாக ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஏர் பேக்ஸ் உள்ள கார்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்பெனியோட சர்வீஸ் சென்டர்லேயே போய்ட்டு சீட் கார் வாங்கி போகிறது வந்து நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து மேலும் பல தகவல் அது நம்ம தமிழ் மூலம் தெரிஞ்சுன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்